Hi there, I'm Alberto, and this is, that's right, Expression Time. Today we're going to talk about the expression to take a nap. That's right, vamos a hablar de una expresión que significa echarse una siesta. I'm American, so I say to take a nap. But my friend Peter, well, he's English, so he says to have a nap. Así es. En inglés americano decimos to take a nap, pero en inglés británico es to have a nap. Do you take naps? ¿Tú te echas la siesta? Do you take a nap after lunch? I do. I take a nap after lunch on the weekend. Yeah, I take a nap after lunch on Saturdays, and I take a nap after lunch on Sundays. But from Monday to Friday, no. I don't. I don't take a nap from Monday to Friday. I have to work. They are work days, días laborales. Así es, de lunes a viernes tengo que trabajar y no me puedo echar la siesta. I can't take a nap. But my father? Ho, ho, ho. Well, my father takes a nap in the morning. He takes a nap in the afternoon. And he takes a nap at night. Every day of the week. Seven days. Pero bueno. Mi padre es que está jubilado y le gusta mucho dormir. And question, do you prefer long naps or short naps? I prefer short naps, como decimos cat naps. Sí, yo prefiero las siestas más cortitas, porque cuando me echo una siesta larga, después me encuentro fatal, como un zombie. También puedo decir I prefer cat naps, como os dijo. Cat naps son siestas cortitas, de gato. Oh, speaking of, I'm tired now. I think I'm going to take a nap. Until next time. Oh. <sighs>